Nacionalista del TEC de Monterrey, Campo, Ciudad de México. Ileana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Acapara, acapara el tema de la invasión rusa a Ucrania, la atención, la agenda de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Pues como estoy pues consternada, pero también hay que reconocer que en los medios eh, estos líderes se presentan con las verba, verdades que ellos quieren exponer. Es decir, hay, hay temas que nosotros nunca sabremos y mucho menos en la evolución de una guerra. Entonces, cuando Vladimir Putin sale en la televisión y los medios, es para informar y marcar una pauta de lo que él quiere que el mundo tenga como una reacción. Y en ese momento, con el mero anuncio de los reservistas, este llamado que hace Vladimir Putin, toda vez que han sido prácticamente eh, desalojados por las fuerzas ucranianas que han recuperado una parte del territorio, particularmente esta planta nuclear de Ceporilla, eh, él se reagrupa, se repliega a Rusia, se reagrupa y llama a 300 mil reservistas, que son eh, la comunidad de hombres y mujeres que ya tienen el servicio, el servicio militar realizado, y lo que él dice, Vladimir Putin, es vamos a disponer en los reservistas de aquellos que ya tienen experiencia y que tienen alguna especialidad en tema de la guerra. Pero la realidad es que sí hemos visto cómo, y tú lo anunciabas en tu programa, cómo los rusos, los varones en particular, han comenzado a abandonar el territorio ruso para no ser parte de esta reserva que será enviada a Ucrania. Hay que decirlo, la población está dividida. Hay quienes, por supuesto, anhelan pertenecer a esta reserva y serán parte de la misma. Sin embargo, Vladimir Putin ha señalado que tomará un tiempo para que sean nuevamente reentrenados de acuerdo a la, la guerra que se está realizando. Eso por una parte, pero por la otra también, que no debemos soslayar los dichos de Vladimir Putin en la peligrosidad de llamar a estos eh, reservacionistas, es que si no encuentran la cantidad de soldados que requieren, la legislación internacional, lo que es el derecho internacional humanitario, sí permite que los estados puedan llamar a los más jóvenes. De los más jóvenes son para nosotros 18 años. El protocolo adicional número uno de los convenios de Ginebra que regulan o limitan los métodos en la guerra refieren que en edad mínima para reclutamiento son 18 años, pero también señala que en el caso de no tener la posibilidad de reclutar a los mayores, entonces se puede reclutar incluso desde los 15 años. Eh, entonces, esto es un tema bastante delicado. Hay que ver cómo evoluciona, cómo reacciona al interior la propia ciudadanía rusa para impedir que esto ocurra. Y por lo otro también tratar de observar mayor flexibilidad por parte de Ucrania para sentarse a negociar. Una jugada maestra, Pepe, en esta guerra es la anunciada por Vladimir Putin de llamar a un referéndum en los cuatro territorios que donde se requiere prácticamente se decida qué va a ocurrir y esa posición no la esperábamos. Algo similar a lo que ocurrió en Crimea, que la propia población decida anexionarse a Rusia. Y si estos referéndums, evidentemente amañados, se, se, se suscitan, lo que va a ocurrir que es que entonces la guerra ya no será en contra de estos tres territorios, sino en todo caso en contra de la propia Rusia. Es decir, se agravaría enormemente el problema pasando de una guerra limitada a una posible guerra total con más actores internacionales involucrados. ¿Cómo queda la Organización de Naciones Unidas en este momento, cuando ha sido señalada por algunos gobiernos, como, como el de México, como un ornamento, como algo que ahí está, pero que se desdibuja, que no actúa mientras se cometen las atrocidades terribles. ¿Cómo va el proceso de tratar de gestionar que Rusia no forme parte ya del Consejo de Seguridad, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Bueno, ahí, ahí la intención, es muy delicado este panorama para las Naciones Unidas porque es mejor tener al enemigo dentro para tratar de negociar, hacer cierta mediación en temas de arreglo pacífico, de solución de controversias, como México ha planteado, que tener fuera al Estado agresor. Pensemos simplemente Corea del Norte, que no es parte de la ONU y que hace realmente lo que se quiere o lo que ellos quieran y una comunidad internacional tratando de acotar con sanciones unilaterales lo que ese Estado quiere. Es mejor negociar teniendo a Rusia adentro que fuera de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. Ahora, una reforma en este momento es impensable porque el problema es ahora. 
pero también señalar que Naciones Unidas tiene una facultad que se llama el voto pro paz o unidos por la paz, donde la Asamblea General, que es la que está sesionando ahorita, si, si obtiene una mayoría, puede generar una resolución de sanción tal que limite la capacidad o neutralice la capacidad de Rusia. Entonces, falta voluntad de Naciones Unidas para ejercitar todo su potencial y su legislación interna que coordina los estados soberanos para que puedan hacer un frente común real en contra de Rusia tratando de sacarla del territorio ucraniano. Porque lo que aquí parece es que en realidad Rusia sí quiere quedarse con Ucrania en su totalidad. Muchas gracias, Eliana, como siempre. Es un gusto escucharte. El gusto es mío. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. La doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Ella es internacionalista, analista en esos términos del TEC de Monterrey. 